Fala comigo rapaziada, tranquilo? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom, hoje eu tô aqui pra finalmente lançar o vídeo aí que muita gente tava me pedindo aí Da melhor build pra ser jogar de pivô na NBA 2K22 Essa build é muito boa aí pra se jogar em qualquer modo do jogo aí Seja 2v2, 3v3 ou até 5v5 no, no Pro IM ali ou no Hack Center É uma build bem rápida aí que você vai poder... Marcar tanto pivôs quanto armadores é, Você não vai ter problema, uma altura boa ali Eu vou estar ensinando vocês a fazer a build exatamente como eu montei ela E também algumas opções aí, caso você queira mexer aí para se adaptar melhor ao seu estilo de jogo, valeu? Então é isso rapaziada, não vou enrolar muito aí, fiquem direto com o vídeo Bom rapaziada, vamos começar aqui, tá? A posição você vai colocar Power Forge, é melhor do que Center aí Porque de Power Forge você vai ter... Uma distribuição melhor das beds ali quando você vai estiver montando a build é, A mão tanto faz, mas eu gosto sempre de colocar a esquerda O pie chart que você vai escolher é esse aqui, ó, puro vermelho Pra mim é o melhor pie chart para jogar de center nesse NBA O físico aí fica ao seu critério você, tem, você pode ir tanto com essa opção aqui, que é da velocidade e impulsão ou essa aqui que é puro velocidade, tá? Qualquer uma das duas cai muito bem para essa build, mas eu vou ir aqui com a opção de mais velocidade, que é a opção que o pessoal geralmente vai mais, né? Esse NBA tá bem é, pace abuser, né? Como se pode se dizer. É, vamos começar a atribuir os atributos aqui, tá? É, sobre o finishing, você vai colocar tudo no máximo aqui nas quatro primeiras opções e vai tirar um pontinho de close shot e um de drive layup, beleza? Chute a gente não vai mexer, ball hand, passe e ball handle você vai colocar no máximo E post control você vai colocar até você conseguir 6 beds ali que seria no 56, beleza? Então vamos aqui para defesa, rebote tudo no máximo, bloque máximo, steel no máximo, lateral quickness no máximo Interior defense você vai colocar 2 a menos do que o máximo, 83 ali e o perímetro no máximo, valeu pessoal, ficou assim então a defesa, a distribuição das vezes ficou 16 de finishing, 1 de shooting, 6 de playmaking e 30 de defesa, o body type é sempre legal e de burly né, quanto maior, quanto mais espaço você ocupar dentro da quadra melhor, para um pivô no caso né, a altura mais competitiva aí para ser jogar no NBA 22 é 6'8 sem dúvidas, é, no 2v2 e no 3v3, 6 8 é excelente. Se você for um cara mais do 5v5, você pode ir com 6 9 mas 6 8 ali vai estar tá bem servido também. O peso vai ser o seguinte, 190 LBS aqui. É o máximo que você consegue ali sem perder velocidade, tá vendo? Então eu iria aqui com 190 e a envergadura no máximo, tá? Não tem muito segredo. Então você pode ver ali que você vai ficar com mais de 90 de aceleração no... quando você atingir o level 99, 84 de impulsão. Vai conseguir liberar todas as, as contact dunks. E a defesa ali é absurda, não tem nem o que falar. Tudo ali na casa dos 90, com exceção da, do interior e da, peri, da defesa de perímetro. É... O takeover aqui, eu, eu não montei nenhuma bad ainda com esse takeover de rim protector, tá? Pra mim o melhor é o de glass cleaner, mas é, as duas são muito boas. A rim protector é mais pra defesa, a de glass cleaner aqui ajuda a dar umas enterradas e a pegar alguns rebotes. Então vou aqui com o que eu normalmente vou sempre, tá? É, tá aí a build feita, algumas comparações ali, Shao Camp e Anis Atetokounmpo, excelentes jogadores, né? Excelentes comparações. O nome da build ficou Glass Cleaning Fincher, mas geralmente ali um puro vermelho é um Paint Beach, tá? Só o nome que tá diferente. É, vou, como de costume aqui, mostrar algumas bets que eu sugeriria para você estar tá usando com essa build aqui, pessoal. É, primeira coisa para upar ali no Take Off, no ouro, eu colocaria um... Um Rise Up no ouro em sequência, um Poster Riser e um Fast Twitch. Você pode colocar um Lob City no bronze, um Fearless Finisher no bronze e um, um Slittery Finisher no prata. 
para mim essa é uma boa distribuição, você pode tirar aqui e colocar aqui também, se você quiser. É, a única badge de chute é Slipper of Ball, sem dúvidas. Aqui Playmaking são seis badges, então você tem que ver bem aí o que, que você vai fazer, porque não são muitas badges. Eu gosto sempre de Quick First Step no ouro, Unplugable aqui no ouro, no ouro não, no bronze ou no prata e um... Um Bullet Passer pode ser no Bronze ou um Glue Hands, aí vai testando, ver o que se encaixa melhor para você. E defesa são 30 badges aqui que você pode distribuir, então fica à vontade, não, não vai faltar badge de defesa. Eu gosto sempre de ir assim, um Interceptor no Prata, Intimidator no Prata, é, um Clampzinho no, no Ouro, ball, é, Clamps no bronze, ball stripper no bronze e um hustler aqui no hall da fama cara, tem, tem bastante bad aí pra se distribuir eu gosto bastante do warm nesse NBA aqui também, acho que eu, eu deixaria assim é, essas são as minhas dicas pessoal, então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu se ficou alguma dúvida pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo geral Fiquem de olho no canal que semana que vem vai estar saindo mais vídeo. E um grande abraço para todo mundo que assistiu até aqui. Valeu!